హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మనం అసలు ఈ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి మెటీరియల్ మెటీరియల్ కాస్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుకున్నాం ఓకే సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ అనుకున్నాం మెటీరియల్ కాస్ట్ లో టూ టైప్స్ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ అదే విధంగా లేబర్ లో లేబర్ కాస్ట్ లో లేబర్ డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్ అదే విధంగా ఎక్స్పెన్సెస్ లో కూడా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఓకే సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఏవైతే ప్రోడక్ట్ కి డైరెక్ట్ గా నెసెసరీ నెసెసిటీగా ఉన్నాయో అంటే మనం ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఆ స్పెషల్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఆ డ్రాయింగ్ కానీ లేదా ఏదైతే ఆ స్పెషల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో అది లేకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు అవ్వదో దాన్ని మనం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో తీసుకున్నాం అది కాకుండా మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో తీసుకున్నాం ఆ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా క్లాసిఫికేషన్ అయ్యి సో దాని గురించే ఈ వీడియో సో మీకు ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్టిమేటింగ్ అండ్ కాస్టింగ్ లో బేసిక్ వీడియోస్ అన్ని మన ఛానల్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఫోర్ సిక్స్టీ ప్లస్ వీడియోస్ మన ఛానల్ లో ఉన్నాయి టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి ఇన్ కేసు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ షేర్ చేయండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియోస్ ని షేర్ చేయండి ఈ రోజు మన టాపిక్ సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్పెన్సెస్ లో మనం అనుకున్నాం కదా డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాము అదే విధంగా ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో కూడా మనం వాటిని ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాము సో వాటి గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం నెక్స్ట్ ఈ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి మళ్ళీ ఫర్దర్ గా టూ టైప్స్ ఒకటి ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ రెండోది వేరబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ సో వీటి గురించి మనం చూద్దాం సో ఇందులో ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ సో మనం ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే ఏంటి ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ దోస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ సో ఇది ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే మనకి ప్రొడక్షన్ తో సంబంధం లేకుండా అవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో దట్ ఈస్ ది రిమైన్ అన్చేంజ్ త్రూ ది ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్డ్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ ఈవెన్ టెంపరీ స్టాప్ డ్యూ టు ఎనీ రీజన్ సో ఇది ఆ ప్రొడక్షన్ స్టాప్ అయిపోయినా లేకపోతే తగ్గిన పెరిగిన దాంతో ఏమి సంబంధం ఉండదు ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఈ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి సో అవి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ శాలరీస్ ఆఫ్ హైయర్ ఆఫీసర్స్ సో హైయర్ ఆఫీసర్ శాలరీస్ సేమ్ ఇవ్వాలి ప్రొడక్షన్ ఆగినా తగ్గినా పెరిగినా సరే రెంట్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ సో బిల్డింగ్ రెంట్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉండాలి సో అవి ఆపడానికి అవ్వదు అండ్ ఇన్సూరెన్స్ ఛార్జెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్టెడ్ డిప్రిషియేషన్ ఆన్ బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అవి ఫిక్స్డ్ ఉంటాయి ఈ ప్రొడక్షన్ తో సంబంధం లేదు వాటికి మనం ఒకసారి ఇనిషియేట్ చేస్తే ఇంక కంటిన్యూస్ గా పే చేస్తూనే ఉండాలి నెక్స్ట్ వేరుబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ సో ఇవి వేరీ అవుతూ ఉంటాయి వేరుబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ ఆర్ దోస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ వ్యారీ విత్ ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇది ప్రొడక్షన్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ది ఇంక్రీజ్ విత్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అవి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఆర్ డిక్రీజ్ విత్ ది డిక్రీజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అవి ప్రొడక్షన్ డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవుతాయి బట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు ది ప్రొడక్షన్ అవి అలా అవుతాయి కానీ ప్రొడక్షన్ కి డైరెక్ట్ రిలేటెడ్ కాదు దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ఫ్లోటింగ్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ సో దీన్నే ఫ్లోటింగ్ లేదా ఫ్లక్చువేటింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ సారీ ఫ్లక్చువేటింగ్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటారు ఓకే అంటే ఏంటి మారుతూ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ కి అనుగుణంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి పవర్ ఆర్ ఫ్యూయల్ కన్జ్యూమ్డ్ సో మనం ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ తీస్తే ఎక్కువ పవర్ అవుతుంది అండ్ ఏమైనా ఫ్యూయల్స్ వాడుతూ ఉంటే ఫ్యూయల్ కన్జన్షన్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అదే మనం ప్రొడక్షన్ తక్కువ అయితే సపోజ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ తీసాము సో తక్కువ తీసాము అంటే మనకి తక్కువ ఫ్యూయ
టూల్స్ అవి కూడా సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వేరబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ సో ఈ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఫర్దర్ గా మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఉంది అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనకేంటి ఫిక్స్డ్ వేరబుల్స్ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ అండ్ వేరబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ కదా ఇప్పుడు ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఫంక్షన్ బట్టి మళ్ళీ ఆ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ఫర్దర్ గా డివైడ్ అయ్యి అవి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ డిపార్ట్మెంట్ బేస్డ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఇది మనం చూద్దాము ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ది రిసిప్ట్ ఆఫ్ ది వర్క్ ఆర్డర్ టిల్ ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ డిస్పాచ్ ఈ ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి ప్రొడక్ట్ ఏదైతే రిసిప్ట్ అయిందో అంటే రా మెటీరియల్ అది ప్రొడక్ట్ కింద తయారు అవ్వడానికి రెడీ అయ్యి అండ్ డిస్పాచ్ అయ్యే వరకు ఏవైతే ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ గా పెడుతున్నామో అవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఇన్ ది కనెక్షన్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ ఆ ప్రొడక్షన్ తో అది రిలేటెడ్ అయి ఉంటుంది ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ రైట్ ఫ్రమ్ ది రిసిప్ట్ సో రిసిప్ట్ నుంచి ఎగ్జిట్ వరకు ఇంక్లూడ్ అయిన ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని కూడా మనకి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ కాస్ట్ సో ఇది ఫ్యాక్టరీ అండ్ కాస్ట్ అని పిలుస్తారు ఆర్ వర్క్స్ అండ్ కాస్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు ఎగ్జాంపుల్ కి వచ్చేసరికి ఫ్యాక్టరీ రెంట్ సో అది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ శాలరీ ఆఫ్ వర్క్ మేనేజర్స్ ఫోర్మెన్ సూపర్వైజర్స్ అండ్ ఛార్జ్మెంట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ స్టీమ్ గ్యాస్ ఎలక్ట్రిసిటీ వాటర్ కంప్రెస్డ్ ఎయిర్ ఇంటర్నల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ తో రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి ఇండైరెక్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ లూబ్రికేషన్ ఆయిల్స్ గ్రీజ్ కూలెంట్స్ కాటన్ వేస్ట్ పాలిషింగ్ మెటీరియల్ ఇవన్నీ కూడా రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లాంట్ మెషినరీ డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఇన్సూరెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ ఫ్యాక్టరీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ఆ ప్రొడక్ట్ మీద మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము రైట్ ఫ్రమ్ ది రిసిప్ట్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ నుంచి ప్రొడక్ట్ తయారు అయ్యే వరకు కూడా పెట్టిన అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం నెక్స్ట్ సో సెకండ్ వన్ ఏంటి అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్ ఆఫ్ ఎ మేనేజర్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టాఫ్ ఫర్ ది ప్లానింగ్ అండ్ పాలసీ మేకింగ్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ఆఫీస్ అండ్ కాస్ట్ ఆర్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఇవి మనం ముందు ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఎవరెవరు వచ్చారు మేనేజర్స్ వర్క్ మ్యాన్ లూబ్రికేషన్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి కానీ ఇందులో ఏంటి అంటే ఏవైతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి కావలసిన ఎక్స్పెన్సెస్ అవి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి సో ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే శాలరీస్ ఆఫ్ జనరల్ మేనేజర్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్ ఓపెనెంట్స్ క్లర్క్స్ టైపిస్ట్ సో ఈ టైపిస్ట్ క్లర్క్స్ వీళ్ళందరూ ఏంటి అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డిప్రిషియేషన్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్విప్మెంట్ సో ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అయితే ఏంటి దాని డిప్రిషియేషన్ టెలిగ్రామ్స్ టెలిఫోన్ కాల్స్ అండ్ స్టేషనరీ ఐటమ్స్ పోస్టేజ్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఆన్ లోన్స్ ఆఫీస్ రెంట్ అండ్ లైటింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ ఆడిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరైనా ఆడిట్ వస్తూ ఉంటే ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్ట్ కి రిలేటెడ్ అయ్యి ఉండవు కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్నే మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాం నెక్స్ట్ ఓకే సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇది కూడా ఒక ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అండ్ ఎన్హాన్సింగ్ ది డిమాండ్ ఫర్ ది ప్రొడక్ట్ ఆ ప్రొడక్ట్ కి డిమాండ్ క్రియేట్ చేయడానికి లేదా డిమాండ్ పెంచడానికి వాడే ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెర్టెన్ టు ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది మార్కెటింగ్ 
పబ్లిసిటీస్ కావాలి శాలరీస్ ఆఫ్ ది సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ ఇంక్లూడింగ్ సేల్స్ మేనేజర్ సేల్స్ సేల్స్ మెన్ క్లర్క్స్ సో ఈ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళందరికీ శాలరీస్ ఇవ్వాలి సో శాలరీస్ వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్ట్ కి లింక్ అవ్వనప్పటికీ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని అమ్మడానికి చూస్తున్నారు సో అమ్ముతున్నారు అందుకోసం వీళ్ళు కూడా ఈ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోకి వస్తారు కమిషన్స్ అండ్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ సేల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ సేల్స్ మెన్ ఏజెంట్స్ సో ఈ సేల్స్ మెన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రొడక్ట్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి లేదా ప్రొడక్ట్ ని సారీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు ప్రమోట్ చేయడానికి సో ప్రమోట్ చేయడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయడానికి వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు సో అలా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోకి వస్తాయి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ టెండర్ అండ్ ఎస్టిమేట్స్ సో ఈ టెండర్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి లేదా ఎస్టిమేట్ చేయడానికి కొంత అమౌంట్ అవుతుంది సో అది కూడా సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ రెంట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆఫీస్ సో వీళ్ళందరూ కూడా ఉండడానికి ఒక సేల్స్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సో దాని రెంట్ కూడా మనకి సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోకి వస్తుంది ఇది సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో మనం ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ చూసాం అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూసాం నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూద్దాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ మేడ్ ఆన్ హోల్డింగ్ ఫినిష్డ్ స్టాక్ అండ్ డిస్పాచ్ దెమ్ టు కన్జ్యూమర్స్ సో మనం ప్రోడక్ట్ రెడీ చేస్తాం కదా సో కన్జ్యూమర్ కి మనం పంపించాలి కదా కన్జ్యూమర్ కి పంపించాలంటే ఒక వెహికల్ కావాలి లేదా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి సో ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి అన్నప్పుడు ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ కి అయిన ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం కూడా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోకి వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ దీన్ని ప్యాక్ చేయాలి సో దానికి మెటీరియల్ మనం కొనాలి సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్ వేజెస్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఎంప్లాయ్ ఫర్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ సో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వేజెస్ ఇవ్వాలి ప్యాకింగ్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ పంపించిన వాళ్ళకి ఇవంతా కూడా లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ లోడ్ చేయాలి అన్లోడ్ చేయాలి సో వాటికైనా ఛార్జెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనం అనుకున్నాం కదా సో కన్జ్యూమర్ కి మనం పంపిస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ శాలరీస్ ఆఫ్ స్టోర్ మేనేజర్ అండ్ డిస్పాచ్ క్లర్క్స్ సో ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టోర్ మేనేజర్ ఆ డిస్పాచ్ క్లర్క్స్ కి అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డెలివరీ వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ సో ఆ వెహికల్ ఏదైతే ఉందో డెలివరీ వెహికల్ దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ కూడా మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోకి వస్తుంది సో ఇవి మెయిన్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో కొన్ని పార్ట్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లాసిఫై చేయబడ్డాయి సో అవి ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ వేరబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది నేచర్ అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది డిపార్ట్మెంట్ వారు ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఆ డిపార్ట్మెంట్ బట్టి మనకి ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు అర్థమైన అర్థమయ్యే అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే మనం నెక్స్ట్ ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పుకోబోతున్నాము సో అది ప్రాబ్లం చేయడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి వస్తేనే అవి మనకి త్వరగా అర్థం అవుతాయి సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి మీ కామెంట్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ కింద తీసుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాము మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అందిస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ థ్య